Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and doing absolutely great. My name is Sadaf Javed. In this video, we will be discussing about measurement errors. So let's just get into the video. Measurement errors. Now, first of all, we'll have a look that what actually measurement errors एरर्स आर ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं मयमेंट एरर आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर्स इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन आई मयड क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू आपने किसी भी चीज की क्वांटिटी को मयर किया और उस चीज की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी और आपके पास उस चीज की क्वांटिटी क्या आई इन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका मयरमेंट एरर होता है इट इंक्लूड्स रैंडम एरर रैंडम एरर आपका नेचुरली अकरिंग एरर है जो कि आप एक एक्सपेरिमेंट में होना एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड सिस्टमेटिक एरर सिस्टमेटिक एरर इज बेसिकली यू नो एन एरर कॉज्ड बाय यू नो डिफेक्ट इन योर इंस्ट्रूमेंट इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का मसला है तो उस केस में आप जो एरर फेस करते हो ज़्यादातर वो आपके पास होता है सिस्टमेटिक एरर्स तो अगर हम लोग मयरमेंट एरर्स को देखें तो अगर हम उनको सिंपली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करें या डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं एक हमारे पास आती है रैंडम एरर की और दूसरी आती है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर की रैंडम एरर मीन्स नेचुरली अकरिंग एरर्स दैट आर टू बी एक्सपेक्टेड विद एनी एक्सपेरिमेंट और सिस्टमेटिक एरर्स मीन्स कॉज्ड बाय अ मिस कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट दैट अफेक्ट्स ऑल मयरमेंट ऑब्वियसली अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो मिस कैलिब्रेटेड है प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है उसमें किसी किस्म का एरर है तो उसकी वजह से आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे दैट इज बेसिकली नोन एज मयरमेंट एरर Now, let uh, see some of the example of let's see some of the examples of measurement errors. अब यहाँ पर मैं अगर आपसे एक सिंपल मयरमेंट एरर की एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं यहाँ से बात स्टार्ट करती हूँ कि लेट सपोज कि हम लोगों ने मैंने वेट मैयर करना है मेरे पास कुछ एथलीट्स हैं लेट सपोज हंड्रेड एथलीट्स हैं और मैंने उनका वेट जो है वो मैयर करना है अब मैंने क्या किया कि मैंने वेट मशीन के ऊपर उन सब का वेट हंड्रेड एथलीट्स जो थे उन सब का वेट मैयर किया लेकिन मेरा जो वेट मशीन है उसमें वन के जी का डिफेक्ट था दैट मीन्स मेरा वेट मशीन का जो ज़ीरो स्केल है वो एग्जैक्टली exactly ज़ीरो पे नहीं था वो वन पे था दैट मीन्स मेरे जितने भी एथलीट्स हैं उनका जो वेट है वो वन के ज़्यादा आया होगा इस केस में मेरे पास जो एरर होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स दैट मीन्स मेरा इंस्ट्रूमेंट है जो है जो मैं यूज कर रही थी इस पर्पस के लिए वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं था वो मिस कैलिब्रेटेड था उसमें किसी किस्म का कोई एरर था जिसकी वजह से मेरे पास हंड्रेड मैराथन एथलीट्स के वेट में एरर आया है सच एन एरर इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर दूसरी तरफ आ, मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि जो मेरी वेट मशीन है उसका वो बिल्कुल प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है लेकिन हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास हंड्रेड एथलीट्स हैं उनमें से कुछ एथलीट्स जो हैं मैं कहती हूँ लेट सपोज उन सब का वेट जो है वो सेवेंटी के जी आना चाहिए लेकिन उनमें से कुछ एथलीट्स हैं जिनका वेट सेवेंटी के जी आ रहा है लेकिन कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जिनका वेट सिक्सटी के जी आ रहा है सिक्सटी फाइव के जी आ रहा है सिक्सटी एट के जी आ रहा है ये हमारे पास क्यों आ रहा है लेट सपोज कोई एथलीट जिस टाइम वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड है उसने प्रॉपरली पानी कंज्यूम किया हुआ है आपको पता है हमारी बॉडी का एक मेजर वेट जो है वो वाटर से फिलअप हो रहा है एक वो बंदा खड़ा हुआ है जो कि डिहाइड्रेटेड है ऑब्वियसली इन दोनों के वेट में डिफरेंस आएगा या एक वो बंदा खड़ा हुआ है कि जिसकी बिल्कुल एम पॉकेट्स हैं यू नो दे इज नथिंग ऑन हिम और एक वो बंदा खड़ा हुआ है जिसकी पॉकेट्स में भी कुछ थोड़ा बहुत वेट है तो ऑब्वियसली इस केस में जो है वेट उनका डिवी करेगा सच एन एरर इज नोन एज रैंडम एरर और रैंडम एरर जो है बेसिकली ये हम लोग इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास होंगे और ये हमारे पास ज्यादातर होते ही हैं और हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो रैंडम एरर्स होते हैं वो अनएवॉयडेबल हैं कि हम लोग उनको अवॉइड नहीं कर सकते 
now moving towards the other thing that is different मयर्स of error now we have different मयर्स of error जिनका हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे लेकिन पहले मैं एक दफ़ा उन सब एरर्स के आपको बाई नेम आपको बता देती हूँ सबसे पहले उनमें हमारे पास आ जाता है एब्सिल्यूट एरर फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर देन इंस्ट्रोमेंट एरर देन मार्जिन ऑफ एरर देन मयरमेंट लोकेशन एरर देन ऑपरेटर एरर ऑन द सेवेंथ वी हैव परसेंट एरर एंड ऑन द एट्थ वी हैव रिलेटिव एरर अब हम इन सब एरर्स को इंडिविजुअली अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे कि बेसिकली वर्ड दीज एरर्स होल्ड्स फॉर आस सबसे पहले हमारे पास आता है एब्सल्यूट एरर एब्सल्यूट एरर बेसिकली क्या होता है द अमाउंट ऑफ एरर इन योर मयरमेंट इज कॉल्ड एब्सल्यूट एरर कि आपने जो भी मयरमेंट की उसमें कितना एरर आपके पास आया वो आपका होता है एब्सल्यूट एरर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है एक एग्जाम्पल मैं आपको खुद एक्सप्लेन करती हूँ कि लेट सपोज मैंने अपने जो मैं पिछली एग्जांपल को ही आगे लेकर चलती हूँ हंड्रेड मैराथन एथलीट्स का मैंने वेट मैयर किया था लेट सपोज उनमें एक एथलीट था जिसका वेट मेरे पास आ रहा था सेवेंटी के लेकिन मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें लेट सपोज एरर था थ्री के का मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं था ज़ीरो प्रॉपरली को नहीं कर रहा था मेरे पास थ्री के का डिफरेंस था तो दैट मीन्स इस केस में मेरा एब्सोल्यूट एरर जो है वो थ्री चीज है दैट मीन्स मेरा जितना एरर था इस मयरमेंट में वो थ्री के जीज आया तो द अमाउंट ऑफ एरर इन दिस मयरमेंट इज एक्चुअली थ्री के जीज विच इज माई एब्सल्यूट एरर ये होता है बेसिकली हमारे पास एब्सल्यूट एरर कि द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ एरर जो है कितना आपके पास मयरमेंट में एरर आ रहा है वो आपके पास होता है एब्सल्यूट एरर उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इट इज ये आपको नाम से ही पता चल रहा है इट इज सिंपली डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द मयरिंग यूनिट नाउ लेट सी द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर वेन वी लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इफ यू यूज अ रूलर दैट मयर्स इन होल यार्ड्स दैट इज विदाउट एनी फ्रैक्शन वो यार्ड्स में मयर कर रहा है उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इज वन हाफ यार्ड ठीक है ये हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंट एरर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इंस्ट्रूमेंट एरर दैट मीन्स आपके इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप एरर फेस कर रहे हो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट एरर इज कॉज्ड बाय एन इन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लाइक अ स्केल दैट इज ऑफ और अ पुअरली वर्डेड क्वेश्चन एयर हम लोग इसको मतलब इंस्ट्रूमेंट एरर है हम लोग इसको सर्वे पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि लेट सपोज जो मैंने सर्वे डिज़ाइन किया है या जो मैंने क्वेश्चन एयर डिज़ाइन किया है वो प्रॉपर वर्डिंग नहीं थी उसमें दैट वॉज पुअरली वर्डेड तो उस केस में मतलब सर्वे एज एन इंस्ट्रूमेंट मेरे पास यूज़ हो रहा है तो मेरा वो सही नहीं था जिसकी वजह से मेरे पास रिजल्ट जो हैं वो सही नहीं आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट एरर जो है बेसिकली Uh, मेरे पास आता है कि जब मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है जिसकी वजह से मेरी जो मयरमेंट है वो इन एक्यूरेट आ रही है इंस्ट्रूमेंट एरर को हम लोग दो तरह की डिफरेंट चीज़ों में सब डिवाइड कर सकते हैं मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी दो सब डिविजन्स हैं सबसे पहले एरर्स इन द अमाउंट शोन ऑन द डिस्प्ले कि आपके पास जो डिस्प्ले आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्प्ले आपके पास प्रॉपर नहीं आ रहा डिस्प्ले में किसी किस्म का एरर है और दूसरा हमारे पास आता है हाउ एक्यूरेटली द डिस्प्ले कैन एक्चुअली बी रेड कि आपका जो डिस्प्ले है शायद वो इतना प्रॉपर आप आपके लिए रीडेबल ना हो आप उसको रीड लाइक लेट सपोज 24 कर रहे हो वो आपको इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा शायद वो 25 हो या आप लेट सपोज उसको 24 आपको नज़र आ रहा है शायद वो 28 हो तो हमारे पास हम इसको दो तरह से बेसिकली सब डिवाइड कर सकते हैं एक तो ये कि हमारे पास एरर आ रहा है डिस्प्ले में और दूसरा ये कि हम लोग प्रॉपरली हमारी स्क्रीन में जो कि हमें डिस्प्ले कर रही है रिजल्ट उसमें इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली अपने रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहे या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेरा मिस कैलिब्रेटेड है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है उस केस में भी मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो जो मेरा बेसिकली एरर होगा वो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट एरर होगा 
नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है मार्जिन ऑफ एरर की मार्जिन ऑफ एरर आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि आपकी जो भी मयरमेंट है उसमें मार्जिन ऑफ एरर आपके पास कितना है दैट इज़ बेसिकली नोन एज मार्जिन ऑफ एरर एंड अमाउंट अबव एंड बिलो योर मयरमेंट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ तो यू माइट से दैट द एवरेज बेबी वेज एट पाउंडस विद अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ टू पाउंडस मतलब मैं ये कह लेती हूँ कि एवरेज जो बेबीज़ हैं उनका जो वेट है वो राउंड अबाउट एट पाउंडस तक है लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस टू पाउंडस का मार्जिन है मार्जिन ऑफ एरर है दैट मीन्स बेबी सिक्स पाउंड का भी हो सकता है सेवन का भी हो सकता है नाइन का भी हो सकता है टेन का भी हो सकता है तो यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस टू एल बी एस लिखा हुआ है विच मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो प्लस माइनस टू है यानी प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है दिस इज बेसिकली नोन एज मार्जिन ऑफ एरर नेक्स्ट वी हैव मयरमेंट लोकेशन एरर मयरमेंट लोकेशन एरर आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लोकेशन नाउ वट इज मयरमेंट लोकेशन एरर इट इज कॉज्ड बाय एन एन इंस्ट्रूमेंट बीन प्लेस्ड समवेयर इट शुडेंट ये कब आपके पास आता है कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था उस टाइम पर आपके पास जो एरर बेसिकली कॉज होता है वो आपके पास होता है मयरमेंट एरर कि क्या आपका जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ जिस जगह पर पड़ा होना चाहिए था क्या वो इंस्ट्रूमेंट उसी जगह पर पड़ा हुआ है जब आपने मयरमेंट ली है या वो कहीं और पड़ा हुआ है इस केस में हमारे पास जो एरर कॉज होता है वो हमारे पास होता है मयरमेंट लोकेशन एरर फॉर एग्जाम्पल इसकी आपको एक सिंपल में एग्जाम्पल देती हूँ लाइक अ थर्मोमीटर लेफ्ट आउट इन द फुल सन लाइक थर्मोमीटर का पर्पज लाइक फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मैयर करना है अब मयरमेंट लोकेशन एरर का मतलब है लेट सपोज यहाँ पे मैं कैसे मयरमेंट लोकेशन एरर को अप्लाई करती हूँ लेट सपोज मैंने किसी इंडिविजुअल uh, का किसी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर मैयर करना है तो ऑब्वियसली जब मैंने उसका टेम्परेचर मैयर करना है तो मैंने थर्मामीटर को उसकी बॉडी के साथ अप्लाई uh, करना है या टच करना है तो मैं उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नोट करके थर्मामीटर के थ्रू देख सकती हूँ क्या लेकिन अगर मैं थर्मामीटर कहीं उसके आस रख दूँगी लाइक वो कहीं बैठा हुआ है और लाइक फॉर लेट सपोज वो पर बैठा हुआ है और मैंने साइड टेबल पर वो थर्मामीटर रख दिया है तो ऑब्वियसली वो थर्मामीटर उसका टेम्परेचर नहीं मैयर करेगा दैट मीन्स उसकी लोकेशन ख़राब हो गई जिसकी वजह से उसमें एरर आ गया जिसकी वजह से वो इतना प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं दे सका इस केस में आपके पास जो एरर आएगा वो बेसिकली आएगा मैयरमेंट लोकेशन एरर नेक्स्ट अप वी हैव ऑपरेटर एरर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ऑपरेटर एरर मीन्स कि उसकी तरफ से एरर आना जो कि बेसिकली ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा है ह्यूमन फैक्टर्स दैट कॉज एरर लाइक रीडिंग अ स्केल इन करेक्टली ह्यूमन एरर्स यानी हमारे एंड पे जो एरर्स आते हैं उनको हम काउंट करते हैं ऑपरेटर एरर्स में हमारी गलती की वजह से जो एरर्स कॉज होते हैं वो हमारे पास बेसिकली होते हैं ऑपरेटर एरर्स फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं इफ़ यू वर फिलिंग आउट अ फॉर्म ऑनलाइन एंड यू एंटर्ड इन सम डेटा एंड यू वॉन्टेड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप यू शुड क्लिक द नेक्स्ट बटन If you accidentally clicked on the start over button, that would be your fault, not the system's fault. Let's suppose आप यहाँ पर एक क्वेश्चन एयर है या एक सर्वे है जिसको आप फिल कर रहे हो ठीक है आपने वो सर्वे का फर्स्ट पेज जो है वो फिल कर दिया आपने सब क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर कर दिया सर्वे का फर्स्ट पेज फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबाकर प्रेस करके आपने नेक्स्ट पेज पे जाना था बट गलती से आपने उसके साथ ही कहीं स्टार्ट ओवर का बटन था गलती से आपने स्टार्ट ओवर पर क्लिक कर दिया जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्टार्ट में चले गए आपका वो सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट पे आ गया बिगिनिंग पर आ गया अब यहाँ पर किसका फॉल्ट था यहाँ पर आपका फॉल्ट था यहाँ पर सिस्टम का फॉल्ट नहीं था आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था यहाँ पर फॉल्ट हमारे एज पर था ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हमने ये जो एरर कॉज किया सच एन एरर इज़ बेसिकली नोन एज ऑपरेटर एरर कि हमारी प्रॉब्लम की वजह से या हमारी नेग्लिजेंस की वजह से जो एरर कॉज होता है दैट इज नोन एज ऑपरेटर एरर नेक्स्ट आप वी हैव 
पर्सन टेरर पर्सन टेरर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमने परसेंटेज लेनी है उस केस में जो हमारे पास एरर आएगा वो पर्सन टेरर आएगा लेकिन किस किस चीज़ के दरमियान की परसेंटेज लेनी है वो हम देख लेते हैं पर्सन एरर और परसेंटेज एरर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज द डिफरेंस बिटवीन एन अप्रॉक्सीमेट और मैड वैल्यू एंड एन एग्जैक्ट और नॉन वैल्यू इट इज़ यूज इन साइंस टू रिपोर्ट द डिफरेंस बिटवीन अ मैड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड अ ट्रू और करेक्ट वैल्यू यानी हम लोगों की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस है उसको देखने के लिए हम लोग परसेंट एरर यूज़ करते हैं कैसे हम लोग परसेंट एरर चूज़ करते हैं सॉरी वो करते हैं कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला उसका आपके सामने लिखा हुआ है एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड वैल्यू आपने जो वैल्यू आपने लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या आपने कोई भी क्वेश्चन एयर पर सर्कुलेट किया आपके पास उसके रिजल्ट्स आए तो आपकी वो आ गई एक्सेप्टेड वैल्यू आपने वो एक्सेप्टेड वैल्यू लिख दी सॉरी एक्सेप्टेड वैल्यू आपके पास बेसिकली वो वैल्यू आ गई कि जो आपको पता है कि आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए वो आपके पास आ गई एक्सेप्टेड वैल्यू में ठीक है उसके बाद आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और आपने इन दोनों को माइनस कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया एक्सेप्टेड वैल्यू के साथ तो आपके पास बेसिकली आ गया आपका परसेंट एरर दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट परसेंट एरर नेक्स्ट अप वी हैव रेलेटिव एरर रेलेटिव एरर अब हमारे पास क्या होता है रेलेटिव एरर इज़ अ मैयर ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ मैयरमेंट कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ मैयरमेंट इट्स यूज टू पुट एरर इन टू परस्पेक्टिव बेसिकली यहाँ पर हम मैयर ऑफ द अनसर्टेनिटी करते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ मैयरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी आई है वो हम रेलेटिव एरर के थ्रू मैयर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि अगर मेरे पास लाइक लेट सपोज मैं कोई भी चीज़ मैयर कर रही हूँ और उसमें मेरे पास 15 उस चीज़ की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है ठीक है अब वहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर का कहीं एरर आ जाता है तो ऑब्वियसली वो मेरा बहुत ज़्यादा एरर कंसिडर होगा क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ फिफ्टीन सेंटीमीटर की थी की थी उसमें वन सेंटीमीटर का एरर आ गया तो ये बहुत ज़्यादा एरर कंसिडर होगा लेकिन लेट सपोज जिस चीज़ को मैं मैयर करी वो फाइव किलोमीटर की है दैट मीन उसमें कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं अगर उस केस में मेरे पास वन सेंटीमीटर का एरर आ गया तो वो नेग्लिजेबल है वो इनसिग्निफिकेंट है वो मेरे रिजल्ट्स को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा सच एन एरर इज नोन एज रेलेटिव एरर रेलेटिव एरर इज ऑल्सो नोन एज रेलेटिव अनसर्टेनिटी और अप्रोक्सीमेशन एरर अब रेलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं रेलेट ई रेलेटिव दैट मीन्स रेलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मैयड एरर जब हम इस फॉर्मूले में अपनी डिजाइड जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको प्लेस कर देते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास रेलेटिव एरर की एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आ जाती है नेक्स्ट अप वी हैव वेज टू रिड्यूस मैयरमेंट एरर नाउ वी हैव मैनी डिफरेंट वेज टू रिड्यूस मैयरमेंट एरर्स कि हम लोग किस तरह से मैयरमेंट एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा अपने रिजल्ट के करीब जा सकें हमारे रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है डबल चेक ऑल मैयरमेंट्स फॉर एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल डबल एंटर ऑल इनपुट्स ऑन टू वर्कशीट्स एंड कंपेयर दैम सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि हमने हर चीज़ को डबल चेक करना है हमने जितनी भी मैयरमेंट्स ली हैं हमने उनको डबल चेक करना है अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम सिस्टम कोई काम कर रहे हैं हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हम जो भी वहाँ पर डाटा इनपुट कर रहे हैं हमने उनको दो डिफरेंट चीट्स पर दो दो दफ़ा इनपुट करना है ताकि अगर हम एंड पर उन दोनों के रिजल्ट कंपेयर कर सकें कि अगर दोनों के रिजल्ट ठीक आ रहे हैं दैट मीन्स मैंने जो डाटा इनपुट किया है वो सारे का सारा ठीक किया उसके बाद हमारे पास आता है डबल चेक योर फॉर्मूलाज आर करेक्ट जो आपने फॉर्मूलाज यूज किए हैं हर चीज कैलकुलेट करने के आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो आपने फॉर्मूलाज यूज किए हैं क्या आपके पास वो फॉर्मूलाज करेक्ट हैं आप इस चीज को भी डबल चेक करोगे उसके बाद आपके पास आता है मेक श्योर ऑब्जर्वर्स एंड मयरमेंट टेकर्स आर वेल ट्रेंड जिन लोगों को आपने हायर किया हुआ है जो कि मयरमेंट ले रहे हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो आपका सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर कि ऑल ऑफ देम आर वेल ट्रेंड यू शुड ट्रस्ट देम फुली आप 
को आपको उन लोगों पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं एंड फोर्थ वन इज मेक द मयरमेंट विद द इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ द हाइस्ट प्रिसीजन आपने जो भी मयरमेंट करनी है आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जो कि कैलिब्रेटेड हो जिसमें एरर आपके पास ना आए ना ही एरर के कोई चांसेस हों फिफ्थ वन वी हैव टेक द मयरमेंट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन अब कुछ हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती हैं कि हमने जो भी मयरमेंट करनी है या कुछ भी करना है तो उसकी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं कि ये एक्सपेरिमेंट इन कंडीशन में होगा या ये सर्वे ऐसे लोगों पर अप्लाई होगा तो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रहे हैं या जो भी मयरमेंट्स ले रहे हैं वो हमने अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन लेने हैं नेक्स्ट अप वी हैव पायलट टेस्ट योर मयरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल पुट टुगेदर अ फोकस ग्रुप एंड आस्क हाउ इजी और डिफिकल्ट द क्वेश्चन वर्ड टू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली क्रॉस चेकिंग कि आपने जिन लोगों पे सर्वे कंडक्ट कराया या जिनकी हेल्प से आपने मयरमेंट ली आपने उन सब को इकट्ठे बिठा कर उनका डाटा कलेक्ट किया उनसे ये पूछा कि कैसे आपको लगे मतलब आपको क्या लगा कि आपने जिस चीज़ पे आंसर्स दिए हैं या जो भी क्वेश्चन है या सर्वे डिज़ाइन किया था आपको क्या लगा कि जिस चीज पर वो रिसर्च कंडक्ट कराई जा रही थी उसके लिहाज से क्या वो क्वेश्चंस ठीक थे या क्या उनमें एरर के चांसेस कुछ थे यानी इसको मैं सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकती हूँ कि आप लोगों की राय लें कि लोग लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है एंड द लास्ट वन वी हैव यूज मल्टीपल मयर्स फॉर द सेम कंस्ट्रक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेस्टिंग फॉर डिप्रेशन यूज टू डिफरेंट क्वेश्चन ठीक है यानी हम डिफरेंट मयर्स पे डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस पे मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस पे काम करें फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिप्रेशन का क्वेश्चन डिज़ाइन किया है तो मैं दो तीन चार डिफरेंट क्वेश्चन डिज़ाइन करूं और वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं सर्कुलेट करूं और वो सारे क्वेश्चन जो हैं उनमें क्वेश्चंस डिफरेंट हों और उन सब के रिजल्ट जो हैं वो मैं एनालाइज करूँ और मैं देखूँ कि यहाँ पर एरर किस चीज़ में है यहाँ पर ऑडियंस जो है जो इंटरव्यूज हैं उनके अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम है रिस्पॉन्स एरर है यहाँ पर या यहाँ पर एरर मेरे क्वेश्चन डिजाइन करने में है कोई एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स टू एसेस मयरमेंट एरर्स नाउ वी हैव सम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स जिसके हेल्प से हम लोग मयरमेंट एरर्स जो हैं वो देख सकते हैं सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मयरमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज सेम एस ई एम इट एस्टिमेट्स हाउ रिपीटेड मयरमेंट्स टेकन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट आर एस्टिमेटेड अराउंड द ट्रू स्कोर Fine. Next, we have coefficient of variation, and it is abbreviated as CV. It is basically a measure of the variability of a distribution of repeated scores or measurements. Smaller values indicates a smaller variation, and obviously, therefore, larger values indicates larger variation, and therefore, values closer to the true score if the values are smaller. and the third one we have limits of agreement it stands for loa it gives an estimate of the interval where a proportion of the differences lie between measurements these are the basically basically these are the measures through which we can see these are the stat statistical procedures to assess measurement errors so uh, thank you so much this is it for today's video uh, i will catch you in some other videos hello everyone